ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന വാൻഡയുടെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെതേഡുകളാണ് നേരത്തെ ഒരു മെതേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷനും പുതിയൊരു മെതേഡുമാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മെതേഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആണി അടിച്ചിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം കുറേ പേർക്കത് വിശ്വാസമില്ല ഇത് എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിക്കാണ് എല്ലാവരും പിന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഹോള് ഇത് എവിടെ ഒരു ഹോള് കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഈ ആണി അടിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടായ ഹോളാണ് അത് ഈ ആണി ഞാൻ ചുറ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിറിഞ്ച് അങ്ങനെ സൂചി ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ഹോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ഇത്രയും കട്ടിയുണ്ട് ഞാൻ സൂചി വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇരുമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് നേരത്തെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു രീതി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഈ മരം കായ്ക്കാതെ പൂക്കാതെ ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇരുമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടം അടിക്കുമ്പോഴും അല്ല കുത്തുമ്പോഴൊക്കെ അത് കായുണ്ടാവും മാവൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് മാവ് ഒക്കെ പൂക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുമ്പ് വെച്ചിട്ട് വെട്ടിയാൽ ഉണ്ടാവും ഈ വാണ്ടയിൽ ഇരുമ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് വെട്ടാനാണ് അപ്പോഴാണ് ആണി വെച്ച് അടിക്കാൻ തോന്നിയത് ഈ വാൻ്റെ കുറേ വർഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പൂക്കൾ എപ്പോഴും പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആണ് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പൂവൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അത്ര ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു അത് ഈ വാണി അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മാട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇലയ്ക്കൊരു മഞ്ഞളി ഹെൽത്തി ആണെങ്കിലും വേരൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഫെർട്ടിലൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൂങ്ങി പിടിച്ച് നിൽക്കുക അതായത് തൈ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പൂവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഒന്ന് ആണി അടിച്ച് നോക്കാം വെട്ടി നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത്ര ചെറുതല്ലേ അപ്പോൾ നാണി അടിച്ച് നോക്കി ആണി ആദ്യം ഞാൻ സൂചി വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കി സൂചി കയറില്ല സൂചി ഒടിഞ്ഞു പോയി അന്നേരമാണ് അന്നേരമാണ് തോന്നി എന്നാൽ പിന്നെ ആണി അടിച്ചേക്കാമെന്ന് സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നോക്കി സൂചി വെച്ചിട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഒരു മുറി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നോക്കി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു തിരിച്ച് ഇങ്ങ് ഒരു ബോഡയിലാണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നല്ല ഊരിയെടുത്തൊരു ബോഡ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഹോളൊക്കെ ഇടാം പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും വലിപ്പല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഹോളിട്ടു ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഈ ഇത് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു തിരിച്ച് ആ ഹോളിൽ തന്നെ വെച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു നല്ല പോലെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനൊരു എന്തായാലും ഇതിനൊക്കെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു നൂൽക്കമ്പി എടുത്ത് ഒരു കെട്ടി താങ്ങി കൊടുത്ത് അത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ ഈ മുറിവുകളിലൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചു കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചിട്ടു അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപ്പം അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതഞ്ഞു വരുമല്ലോ അപ്പം അതുപോലെ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നില്ല കേട്ടോ പതയൊന്നും വന്നില്ല അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും നോക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറുവപ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം അതൊന്ന് ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് മഞ്ഞളിച്ചു ഞാൻ ഓർത്ത് ചെടി പോവായിരിക്കുന്നു മഞ്ഞളിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഇടവെട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ച് നോക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് ഇവിടെ കേക്കിയായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നു ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് മാസത്തോളം വലിപ്പമുള്ള കേക്കിയാണ് കണ്ട ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ചെയ്തത് അത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയൊന്നും അല്ല ചെയ്തത് ഇലയൊക്കെ നല്ലപോലെ മഞ്ഞിച്ച് വന്നായിരുന്നു നല്ലൊരു വാട്ടമൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് മുറിവിലൊന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല ഈ ചെവിട് വശം മാത്രം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല ഫെർട്ടിലൈസ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ലൈ ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ മാത്രം മുക്കി വെച്ചാണ് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇപ്പം കേക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രോത്തിനുള്ള ഫെർട്ടിലൈസ് ആണ് എന്തായാലും ഇപ്പം കേക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ ഫ്ലവറിങ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ
ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുളയായിട്ടുണ്ടായി വരും ആ വേരുകളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇതിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇവിടെയൊക്കെ വേറെ വേരുണ്ടായി ആ വേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരും നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം വേര് ഉള്ളതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ വേരുണ്ട് എവിടെ വേരുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് മുറിച്ച് ഇതിപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിവിടെ ഒന്ന് മുറിച്ചു പോയതാണ് നേരത്തെ മുറിക്കാത്തത് നല്ലപോലെ വേരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ വേരായിട്ട് നിൽക്കുമ്പം നമുക്കിതുപോലെ മുറിക്കാം മുറിച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മുറിവ് കരിയുന്നിടം വരെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചു നോക്കണം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പിന്നെ കറ പട്ടപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത്രയും മാത്രം മതി അത് തന്നെ പുതിയതായി ഉണ്ടായിക്കോളും ഇതുപോലെ മുള കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ വളരാനുള്ള ഫെർട്ടിലൈസ് കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം മുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ആണി അടിച്ച് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് രീതിയും സത്യമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും വാൻ്റയ്ക്ക് വാൻ്റെ നേരിട്ട് തൈകൾ തരും എന്നാലും റെയറായിട്ടേ തരുള്ളൂ എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് എത്ര വാൻ്റയുണ്ടോ അത്രയും വാൻ്റയിൽ നിന്നും ഇതുവരെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കേക്ക് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ചൂടുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് മുറിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം മുറിച്ചാൽ ഉണ്ടാകും ആണി അടിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട കേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാൻ അറിയില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധ നോട്ടത്തിൽ കുഴപ്പം കൊണ്ട് ചീഞ്ഞു പോയാലോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തൈ കിട്ടും ഈ മുകളിലുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് വേറെ വേറെ ഉണ്ടായി വരും അത് ഉറപ്പ് പിന്നെ താഴെ ഉള്ളത് കുറച്ച് റിസ്കി ആയിട്ടാണെങ്കിലും തൈ ഉണ്ടായി വരും ഒരു രണ്ട് മാസ സാവകാശം എടുത്ത് താഴെ നിന്ന് തൈ ഉണ്ടായി വരും ചെറുതായിട്ട് മുള പോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടും രണ്ട് പോലെ വെക്കണം നല്ല ശുദ്ധിയായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ അണു അണുബാധ എന്ന് ഉണ്ടാകാൻ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ബാക്കി ചെടി ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം 